。男人为清除毒素四处求医，没想到找到个无证赤脚医生，对方还说的头头是道，让他不得不信高手在民间。元老会，你不说我都忘了组织还有这个机构。记得元老会是组织养老院吧？没有实权的，更不能干预组织决策。臭丫头，有你说话的份吗？连前辈都不知道尊重，也不知跟谁学的。哼，我又没说错，凶人家干嘛？你再说，当真以为我治不了你？云姑，何必为难下面的人？再说我的人自己会教，不劳你费心。我给你这个面子，那元老会的弹劾你接不接？云姑的程序不对，我接不了。你要明白一点，组织不是你一个人说了算，组织由我管理，我做点自己的事有问题吗？你们没资格对我指手画脚。杜夏，你对黑水出手会毁了组织，若你一意孤行，我只能上报教官。你随意，顺便帮我带句话，在师傅发话前，谁要赶走我，视作背叛组织处理。咱们走着瞧，很多人都不会服你呢。大姐，那之前的计划，你继续执行。那些无非就是一些将死之人，有什么事我都找。你们听说了吗？杜霞跟云姑吵了一架，而且云姑吵输了。云姑搬出元老会都没能压住杜霞，这娘们够彪的。哼，一群老东西能有什么样？给面子叫前辈，不给面子让他们入土。云姑这手棋没下好。我倒觉得挺好，那些老家伙有不少门生身居要职，他们真闹腾起来，连教官都得头疼。哦，听你的意思，我们也要趁机掺和一下吗？我们谁都得罪不起，还是坐山观虎斗合适？嗯，同意。站错队后果很严重的，我还想多活几年。你们说的倒是轻松。上次云姑救我一命，我还欠着她人情。而且你们也别忘了，是她把我们带入商圈的。可以说没有她就没有我们三。没说不感激她，但不是用命去感激。你自己考虑吧。人情可以慢慢还，但命只有一次。是啊，关键时刻保命要紧。小桂子不是我说你，杜霞要是想找人开刀，第一个肯定是你。东北个臭女人压着真不爽。组织又不是他家的，可他背后站着的人是教官，还不能对他如何。不过杜霞没时间管其他事，倒是对付路飞的绝佳机会，老子要报仇。杜霞所在的杀手组织风云涌动，但他作为一姐还是能镇住的，尤其是教官发话支持他，更是无人能撼动他的地位。而引发这一切的路飞也在自救。龙哥，总感觉你介绍的人不靠谱，大老远的跑过来，别跟我说他就是神医。人不可貌相，上次你还说红克林安像火云邪神，最后你也见识到他的技术了。可这也太抽象了，他卖狗皮膏药的，很难跟神医联想到一起。我收到信息时也有过怀疑，但总听说偏方治大病，或许真能行。嗯，就怕是病急乱投医。我们都到这了，要不让他看一下？陆哥不满意可以直接走。神医，<笑>别说话，你体内有暗伤，不是外力造成，是你练拳脚所致。我说的没错吧？陆哥，神了，请问该如何医治？拿我的膏药贴在胸口和两侧腋下，每天换一次，十天可以痊愈。这是三十个膏药，我该给多少诊费用？我看病讲究缘分，一看你就是我的贵人，每个膏药算你一千块好了。你这是把他当大冤种了，典型的江湖术士。龙哥，我们走。先生且慢，奇哉怪哉，你体内的毒老夫生平第一次见。应该是某种化学合成毒素哦，你用眼睛就能看出来，不需要抽血化验吗？中医看病讲究望闻问切，而我这个级别望就够了。神医，只要治好陆哥，我给你当牛做马都行。治不了，我都说了第一次见，那不你也拿几个膏药回去贴一下。嗯，你说治不了，我还贴他干嘛？哼，老头，昨天是你给俺媳妇看的妇科。并不分男女，在医生眼里都一样。可你摸俺媳妇了？不叫摸，那是正常的诊断。令夫人受的外伤且位置尴尬，我作为医者真没办法。再说我就贴了个膏药。啊？难道俺媳妇不会贴？是他让我帮忙贴的。哼、嗯，那就没冤枉你。邻居都笑话我被一个老头绿了，我现在要你好看。你别乱来，君子动口不动手。那位先生看起来不是普通人，还请帮帮我。哦，我帮你的理由呢？你体内的神经毒素，我可以尝试着化解。哼，你搁这和稀泥呢？这个承诺不够。我至少有五成把握。另外，把先生治好前，我不会离开。赶紧出手帮我！他是这附近出了名的疯牛，我这把老骨头可扛不住他揍。龙哥，把他丢出去。葛耀这单身汉也是随叫随走。路飞替葛耀处理完麻烦，便带他回到飞宇集团大楼。双方做完自我介绍，逐渐熟络起来。听完你的自我吹嘘，还真是个神医。神医谈不上，对于药理倒是极为精通。我曾经治好过不止一个癌症患者，当然也有没治好的。嗯，今年中医也挺受欢迎。
，若你医术真有锤的那般神，为何不开个医馆，而是四处招摇撞骗？哎，你知道什么叫怀才不遇吗？说的就是我，医术再好有屁用，我没有证，考一个不就行了？我小学没读完，连报名考试都不够资格，所以只能摆地摊看病。龚伟，帮他把证补齐，在楼下收拾个门面，出来给他开家中医院，三天内搞定。多谢陆总，老头就算绞尽脑汁，也要把陆总的病治好。嗯，病？陆总有什么病？月经不调，呸，低血糖。陆哥，你觉得葛要如何？自恋狂傲。老油条还有点二，至于他的本事，等把你治好再说。他满嘴跑火车，的确不能轻易相信。他能一语道破我的病，证明不简单，先留着观察一段时间再说。你联系下任总，我们偷摸着过去看看工程进度。你怎么办事的？让你去砸场子，结果你免费给人运土方，还刻意隐瞒我。哼，何家红，你别站着说话不腰疼。他们手里有我黑料，你说我能咋整？嗯，黑料，记得你跟任长青没交集的吧？他哪来的黑料？还不是你害的，让我去任长青的开工典礼上捣乱，结果我刚回家就被他派去的人给收拾了。嗯，然后你说出了自己的黑料，我真是服了。你特么猪吗？嗯，站着说话不腰疼，我被打断了八根排骨，敢不听话吗？要不你去试试。老钱，我们是兄弟，有些话得告诉你。黑料那东西在别人手里太危险，你必须拿回来。哎、嗯。我也想，可一旦有点风吹草动，任长青肯定把证据交局子里。倒霉的人还是我。我有个办法可以逼任长青一手，让他交出你的黑料。哦，当真？你可别坑我。你照我说的做，肯定不会出差错，还能把你最近亏损的马内拿回来。干了，我该怎么做？什么都不用做，你躺着就行，然后让你的人听我指挥。土方马上挖完了，怎么还出这档子事？任由他们闹下去，会拖延工期的。而工期就是马内。王总，这些我都懂。不少机器台班施工队已进入，他们每天都要花马内。可重点是现在没法动工，不继续挖运土方就算了，还堵门闹事。任总，外面怎么一堆人？你拖欠农民工朋友的工资了吗？还好你只有后门。我不做那种生儿子没定的事，他们都是挖土方的工人，故意来闹事的。打给钱百万，让他搞定。不听话就报黑料。在一小时前，钱百万中风进医院了，接着他的工人开车堵工地大门。司机则跑来跟我嚷嚷，让我给他们开工钱。由于联系不上钱百万，就没法威胁。土方进度怎么样了？按照之前的计划，明天运完后能进行部分施工，可现在被耽搁了。先给司机开工钱，后面再跟钱百万要。这样操作可以吗？羊毛出在羊身上，谁让他跟我耍手段的？以为装死就没事了？那我马上去办。王福建离开不到半小时，阴沉着脸回来了。他们摆明了故意搞事，我刚给完薪酬。谁知他们说我没给，就是不肯去挪车。陆总，大家为了这个工程耗费不少心血，绝对不能出问题。实在不行，报 PC 吧。钱百万跟何家红是一伙人，以何家红现在的关系，难搞。最主要的是我们要抢工期，一旦陷入劳务纠纷，仅是走流程就得拖好多天。还有更重要的一点，你跟钱百万没签合同。对对，我们只是口头约定。说的准确一点，他来闹完事，我们威胁他不能报 PC。钱百万肯定在装病，要不我再去收拾他一下，看他怕不怕。在医院不好搞。任总，还是你们去吧，想办法让他醒过来。行，我想到个法子了。老何，外面情况怎么样？工地停工，任长青被搞得焦头烂额，他很快会过来求我。你记得帮我要黑料。另外，他身边有一个人很能打，不过蒙着面，一定要小心应对。能打有什么用？现代社会得靠脑子。这次看任长青怎么破局。有人来了，快闭眼。何家红。你怎么在这里？我跟老钱多年的朋友，他出事肯定得过来看看。听说是你们把他逼成这样的，话可不能乱说。钱百万，你起来告诉他有没有这回事。够了，他已陷入昏迷。你们还想如何？给我出去！我从老家带来个偏方，说是专门治疗中风，说不定能给他治一下。我警告你，别瞎搞，万一老钱出了事，你是要吃牢饭的。救人一命胜造七级浮屠，这个风险我担了。话说你的偏方是什么？用银针刺激他下身最脆弱的部位，只是有些风险。出意外会导致他终身不举，那你可得注意点，千万别刺偏了。我怎么会在医院？发生了什么？演技好浮夸，分明听到了刚才的对话。田总突然就好了，简直是医学奇迹。人体构造是很奇特的，我也说不清，不知道任总找我有什么事情。你的司机突然罢工，还开车堵工地大门，严重影响到我集团工期。我垫付了工资，他们依旧胡搅蛮缠，感觉背后有人在指挥。哼<笑>，他们太放肆了，我马上去处理。那我们垫付的工程款以及延误工期造成的损失，该由谁来负责？当然是我买单，不知那些东西。
。等挖土方的工期结束，我会全部交出来。好，任总爽快人，可不能忽悠我，动不动就用黑料威胁我。等我把东西拿回来，有你们哭的时候。蠢货，别人说什么你都信，随便一下就前功尽弃，简直是猪队友。干脆别搞工程了，去吃斋念佛吧。钱百万继续命人挖运土方，而路飞觉得他是不稳定因素。等第一期土方挖完，路飞让任长青把钱百万的黑料交 PC 局。得知消息的钱百万打电话质问任长青：“信任的你言而无信，说好我挖完土方你就把黑料交出来。”“我交出来了，只是没交给你。”“玩文字游戏有意思吗？你赶紧去 PC 局说清楚，说那些黑料是别人捏造的，你被误导才会上交。顶包的人我已经找好了。”“别折腾了，你就该进去反省。”你说什么？霸占这片区的土石方行业，同行踩进来你打断他的腿，老板来开发你各种威胁，更恶心的你欺负别人媳妇，还让她丈夫看门，其他的我就不说了，一两个小时都说不完。啥意思？你要主持正义吗？别忘了你拿这些东西威胁我，大家是一路人。主持正义什么的，我没那么伟大，就是单纯的看你不爽。啊、为什么不早点送我进去？之前还让我帮你免费挖土方，用完你再卖你，有问题吗？你真毒，不讲信用！哼，你就是个人渣。若我把黑料交还给你，你肯定翻脸对我动手，也别像初学者一样哇哇叫。商场如战场，输了就得认。是你逼我的，纵使我进去，也要最后咬你一口。有手段尽管使出来，我等着。陆总，我已经按照你说的刺激他了，真不会出问题吗？铁定没事，这不还有龙哥在场？你等着接收他的车队吧。行，那就看钱百万接下来如何出招了。任总，外面来了好多人堵门，手里都拎着棍棒。